人在这怀旧呢。久别重逢，就没有一个拥抱吗？说正事。记住，这次回来，就想把害死师傅的凶手给揪出来。师傅的事儿是意外。你信吗？我是警察，我相信证据。我不信。你也是警察。我早就不是警察了。警察不是身上那件衣服。滨江分局刚刚转来一个案子，身上有两处枪伤，有没有发现吗？巨人龟全身肿胀，耗了应该超过一周了。你怀疑你师傅的死跟这个人有关系？可以联系了。这血迹应该是被人处理过。这一切根本就不是一个意外，可是精心策划和铺陈。这什么意思啊？小洛，钻研水库又发现一具女尸，跟邵小磊一样。死者颈部右后侧有电击的痕迹，并且生前受到过性侵。这可能是一个危险的信号。凶手已经不满足于杀人带来的快感，必须把他找出来。老董，你重新查一下师傅的全部资料。什么情况？我师傅也许是多篇网络的供货人，不可能是师傅。非常当初为什么会怀疑隐山？师傅出事以后，为什么整个毒品交易模式就改变了？这是唯一的答案。老总，你眼里还有好人吗？警察只许对真相负责，我一定会让真相水落石出。准备五年吧，终于要收场了。说，谁害死我师傅的？我、啊。你们案子走到结束那一天，但这世上的恶，永远都不会停止。什么情况？尸体被发现时，头套、丝袜，没有内裤。能确定死因吗？后颈部有八处刀伤，并且生前受到过性侵。凶手应该是一个比较强壮的成年男性。他能把现场处理的这么干净，却唯独留下一个尸体，他想干什么？有人在计划一场更可怕的报复。关宁是不是你杀的？我为什么杀他？你们都是怀疑我吧？装什么呀？我感觉他应该还有东西没交代。继续挖！我建议，在没有证据的情况之下，不要做有罪推定。凶手不曾见鬼，碰上协会纠缠。这个情况呢有点奇怪。这个男的说他家里闹鬼。老三，你当我是兄弟，告诉我真正的凶手是谁？什么人对你这么重要？你连命都不要了，一定要替他顶罪？应该是双重人格。对，是我，成为你所虐的。三起命案。三个被害人，现局不安。他是马上就要开始，装死他。你说这个幕后的人会不会就是骆警官？